বাংলাইন ফুটিউব বিশেষ সাক্ষাৎকার পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বাংলাইন ফুটিউবে এর আগে নানানভাবে নানানজনের সাথে আমরা একান্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছি আজকে বাংলাইন ফুটিউবের অতিথি এমন একজন ব্যক্তি যার নতুন করে পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই প্রয়োজনও নাই তিনি বিখ্যাত আলোকচিত্রী এবং সাংবাদিক শহীদুল আলম বিশ্ব গণমাধ্যম এবং বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা নিয়ে গণতন্ত্র নিয়ে যত উদ্বেগ যত কথাবার্তা যত আলোচনা তার প্রায় কেন্দ্রে অবস্থান করা আলোকচিত্র শহীদুল আলম প্রায় একশো সাত দিন জেল খেটেছেন শুধুমাত্র আল জাজিরাতে বাংলাদেশের ছাত্রদের উপর নির্যাতন ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতন এবং সরকারের ব্যবস্থাপনা এবং তার ম্যান্ডেট নিয়ে প্রশ্ন সাপেক্ষ অবস্থায় একটি মন্তব্য দেওয়ার কারণে মধ্যরাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এরপরে তার পাঁচ থেকে ছয়বার তার জামিন আবেদন থাকার পরেও সেটি আটকে রেখে তাকে জেলে আটকিয়ে রাখে সারা বিশ্ব জুড়ে আন্দোলন হয়েছে প্রতিবাদ হয়েছে জেল থেকে বের হওয়ার পরে স্বভাবতই গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের প্রথম ভূমিকা ছিল তার অভিজ্ঞতা শোনা তার সরাসরি সাক্ষাৎকার প্রচার করা সেই কাজটি সম্ভবত হয়নি বাংলাইন ফুটিউব তার এই তিনি জেল থেকে বের হওয়ার পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন বেশ কয়েকদিনের জন্য বাংলাইন ফুটিউবের অনুরোধে তিনি কথা বলতে রাজি হয়েছেন এবং সম্ভবত এটাই প্রথমবার তিনি জেল থেকে বের হওয়ার পরে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন এবং কথা বলছেন বাংলাইন ফুটিউবের দর্শকদের সাথে কেমন আছেন খুব ভালো আছে আমি নিজেই তো আমার নিজের ব্যক্তিগত ভাবে আগ্রহ ছিল বাংলাদেশ ইনফোটিউবে থাকার জন্য আর আপনাদের দর্শকদের সাথে কথা বলতে পারছি যোগাযোগ করতে পারছি সেটাও মজা লাগছে কেন নিউ ইয়র্ক এসেছেন একটা বেশ সপ্তাহখানেকের লম্বা ট্যুর তারও বেশি হয়তো আপনার কি কাজ আছে এখানে যদি বলেন আর কি এখানে প্রধানত আমি এসেছি ইনফিনিটি অ্যাওয়ার্ড বলে খুব বিখ্যাত একটা ফটোগ্রাফিক অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় এটা সেটা আমাকে দেওয়া হবে দোসরা এপ্রিলে সেটার জন্য এসছি কিন্তু এখানে যখন এসছি কারাগার থেকে বের হওয়ার পর এটাই প্রথম আমার নর্থ আমেরিকাতে আসা কাজেই সেই অর্থে বন্ধু বান্ধবরা অনেকে আছে যারা দেখা করতে চায় আবার অনেকের সাথে যোগাযোগ আমি আগামীকাল পরশুদিন নিউ ইয়র্ক টাইমসে ওদের সম্পাদকদের সাথে কিছু তাদের কাজ নিয়ে আলাপ করছি তারা আমার কিছু পরামর্শ চাইছে তারপরে দু তারিখে তো আমার অ্যাওয়ার্ডটা হচ্ছে তারপরে টাইম ম্যাগাজিনের সাথে কিছু কাজ রয়েছে চার তারিখে আইসিপি মিউজিয়ামে আমি একটা লেকচার দিচ্ছি এবং তারপরে পাঁচ তারিখে স্যান ফ্রান্সিসকো যাচ্ছি ওখানে একটা কিনোট আছে মেক্সিকো সিটিতে যাচ্ছি ওয়াশিংটন ডিসি যাচ্ছি এই ঝটিকা সব লম্বা আসা পর এবং তার আগে তো আপনি মনে হয় ইউরোপ থেকে আসলেন মনে হয় ওখানেও এই ধরনের আমি গত রূপ কিছু গতকালকেই আমার বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস নিউজ ডেতে একটা সাক্ষাৎ ছিল ওভারঅল বাংলাদেশ কেমন আছে সেটা যদি একটু বলেন আর কি বাংলাদেশকে যেভাবে রাখা হয়েছে সেভাবেই আছে এবং ওই নাচানো হয় যেমন পাপেট শোর মধ্যে উপর দিয়ে সুতা টানলে যেভাবে চলে সেরকম ভাবেই চলছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে যারা সুতা টানছে তার মধ্যে বদল ঘটেনি যারা অনেক দিন ধরে সুতা টানছিল এখনও তারাই সুতা টানছে এখন নিচের খেলোয়াড়রা হয়তো দু একটা অদল বদল হয়েছে এই পর্যন্তই যেটা খুব প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে একটা দেশের ক্ষেত্রে আমরা যেই জিনিসগুলি দেখি যেটা একটা দেশকে সত্যিকার অর্থে টিকিয়ে থাক রাখে স্টেবিলিটি দেয় বলা হয় সেগুলি হচ্ছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের দেশে যেই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্র পরিচালনা করে এক এক করে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা যাচ্ছে জুডিশিয়ারি তো বটেই পুলিশ ব্যুরোক্রেসি এবং তার চাইতেও বেশি বলবো যে একটা দেশকে পঙ্গু করতে হলে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে তার শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা এবং সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে পুর মানে যেইভাবে চুরি হচ্ছে যেভাবে অনিয়ম হচ্ছে এবং মাস্টারদের যেই ভূমিকা আমরা দেখছি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদের যে ভূমিকা দেখছি সেখানে আমাদের দেশ থেকে শিক্ষিত মানুষ বেরোবে এটা ভাবার কোনো খুব একটা কারণ নেই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি একটু আপনার আলাদা আলাদা মতামত শুনবো সেটা হলো যে আপনি জেলে মানে আমি বলছি যে আপনার উপরে নাখোস হওয়ার কারণটা কি আপনি আপনার ওই জেলের অভিজ্ঞতা শুনতে চাই কারণ আপনি বের হওয়ার পরে বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যম দীর্ঘমেয়াদী আপনার সেই অভিজ্ঞতা শোনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমি মনে হয়েছে যে এই অভিজ্ঞতাটা শোনা দরকার আপনি যে প্রায় নব্বই দিন জেলে ছিলেন 
প্রথমবার গেলেন এর আগেও গিয়েছেন না প্রথমবারে গিয়েছি এবং আমি বলবো এটা আমার জন্য একটা সুযোগ ছিল কারণ সত্যিকার অর্থে আমরা তো জেল সম্বন্ধে বলি ভাবি চিন্তা করি কিন্তু নিজে না গেলে কারাগারের ভেতরের অবস্থাটা কি কখনো জানতে পারতাম না আমি অনিয়ম বা অন্যান্য জিনিসের কথা বাদ দিলাম তার বাইরে একটা রাষ্ট্র লোকজনকে যখন কারাগারে রাখে তার চিন্তাটা কি এই মানুষটাকে শোধরানো সমাজে কেউ যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে সমাজের অন্যদের তার থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সেই মানুষকে ভালো করার চেষ্টা করা এ দুটোর কোনোটাই খুব একটা চেষ্টা করা হয় আমার মনে হয় না প্রথমে যাদের ভেতরে নেওয়া হয় তাদের অধিকাংশই নির্দোষ সহিংসতা হিংসা রাজনৈতিক অন্যান্য কারণে তারা সেখানে যাচ্ছে অনেক মানুষ রয়েছে যারা যাদের থাকার কথা না এমন কি ধরেন একজনকে অভিযোগ করা হয়েছে সেই অভিযোগের কারণে তার সর্বোচ্চ সাজা হয়তো সাত বছর সে দশ এগারো বছর ধরে ওখানে রয়েছে এখনো তার বিচারাধীন অবস্থায় সে ওখানে থাকে জানেও না কবে এসে মুক্তি পাবে এবং মুক্তি আদৌ পাবে কি না কারণ গরিব মানুষের জন্য তো সত্যিকার অর্থে কারাগার থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগই নেই এটার কোনো সন্দেহ নাই যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আলোচিত বাংলাদেশি অনুপ্রেরণা যোগায় বাংলাদেশি তাদের মধ্যে সারা বিশ্ব জুড়েই যে আপনার পরিচয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই এমনকি আল জাজিরার যে অনুষ্ঠানটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ওখানে অনেকটা সময় বাংলাদেশের অনেকেই হয়তো আফসোস করেছেন যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিরোধী দলের উপর নির্যাতন অনেক বিষয়ে যতটা না গুরুত্ব পেয়েছে এককভাবে শহীদুল আলম কেন তাকে সে গ্রেপ্তার এবং এটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের যে ডেমোক্রেসি বাংলাদেশের যে ফ্যাসিবাদ সেটা এস্টাবলিশ করার একটা চেষ্টা হয়েছে পুরো বিষয়টা একটু যদি বলেন অনেকেই বলছেন আপনি নোবেল পেতে পারেন আপনি কি মনে হয় এরকম কোনো সম্ভাবনা আছে আমি সাংবাদিকতা করি ছোটোখাটো মানুষ সাংবাদিকতা করি কোন পুরস্কার কে কোথায় পেল ওটা নিয়ে আমার ওটা নিয়ে কোনো চিন্তাও নেই হবারও কথা না আমি মনে করি আমার চাইতে অনেক বেশি যোগ্য মানুষ রয়েছে যাদের নোবেল পুরস্কার কেন অনেক কিছু পাওয়ার আছে যেটায় আমার আগ্রহ রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি যে কাজটা করছি সেটাতে যদি সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের একটা পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের মানুষ যদি তার থেকে উপকৃত হয় সেটাই আমার জন্য সবচেয়ে বড় আপনার কাজ তো ধরেন ফটোগ্রাফি এবং ফটো সাংবাদিকতার মধ্য দিয়েই সচেতনতা তৈরি করা সেখান থেকে কি বা পরিকল্পনাটা একটু বেড়ে হয়েছে বিস্তৃত হয়েছে গিভেন দ্য ফ্যাক্ট যে আপনার উপর যে নির্যাতন জেল জরিমানা এখন আপনার চিন্তা কি শুধুমাত্র ফটোগ্রাফিকে কেন্দ্রিক পরিবর্তন না আরও কিছু করা একটু আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজ সামাজিক পরিবর্তন আনা বৈষম্য কমানো সেখানে ভিন্ন ধরনের একটা বাংলাদেশ যেই বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেখেছি সেই বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে আমরা পেতে চাই আমি আলোকচিত্রী হয়েছি এই কারণে আমি মনে করেছি এটা খুব শক্তিশালী একটা মাধ্যম তখনও মনে করেছি এখনও মনে করি কিন্তু সেটা আমার বিষয় না আমার এই পরিবর্তন আনাটা সামাজিক এই পরিবর্তন আসা আনাটাই আমার বিষয় সেটা যতদিন আলোকচিত্র এটাতে সক্ষম হবে যতদিন এটা একটা ধারালো অস্ত্র থাকবে ততদিন আমি ব্যবহার করব যদি এটা ভোদা হয়ে যায় তাহলে আমি অন্য অস্ত্র ব্যবহার করব এবং আমি কবিতা লিখি আমি এমনি লিখি আমি ছবি তুলি আমি হেরে গলায় গান গাই কিন্তু গান গাওয়া যদি প্রয়োজন পড়ে আমি সেটাও করব না কিন্তু আপনার যে সবচেয়ে বড় যারা বাইরে থেকে বাংলাদেশের আমাদের বাংলাদেশিরা তো আপনার ফেসবুক কেন্দ্রিক ইয়ে অভ্যস্ত টুইটার এবং অন্যান্য জায়গায় যে লেখালেখি সেগুলো আমরা দেখি না কিংবা একটু কমে গেছে মনে হয় খুব আপনি নিয়ম মাফিক লেখালেখি ছাড়া আর করেন না কেন এটা আপনি সেটার এখন যেটা হয়েছে যেমন আমার টুইটার অ্যাকাউন্ট কিন্তু আরেকজন নিয়ে নিয়েছে আমি কেরানীগঞ্জে থাকাকালীন মানে জেলে থাকা জেলে থাকাকালীন আমার টুইটার এখনও আমার মোবাইল ফোনগুলি আমার ল্যাপটপ সব সরকারের হাতে তাদের কাছে নিয়ন্ত্রণ এবং আমি জেলে যাওয়ার পরপরই আমার সবগুলি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল চলে গিয়েছিল তার অধিকাংশ আমি আবার ফেরত পেয়েছি এখনও আমার টুইটারটা পাইনি আচ্ছা টুইটারে আমার পঞ্চাশ হাজারের বেশি গ্রাহক ছিল তাদেরকে তাদের সাথে আমার সেই যোগাযোগটা এখন নেই এগুলিকে আস্তে আস্তে আবার 
ফেরত পেতে হবে কিন্তু সেটা তো রাতারাতি হবে না এই টুইটার অ্যাকাউন্ট কি আপনাকে আপনি জানেন এটা সরকারের লোকজনই বন্ধ করে রেখেছে কিংবা নিয়ন্ত্রণ করছে না এটা তারা অস্বীকার করেছে যে না আমাদের নিয়ন্ত্রণ তারা আমাকে কিছু বলেনি কিন্তু আমাকে তো ধরা হয়েছিল পাঁচ তারিখে এবং আমি ওই অ্যানাউন্সমেন্টগুলি যে দেয় সেটাতে দেখলাম যে আট তারিখে একটা রিকোয়েস্ট এসছে এটা হস্তান্তর করার এবং তখন আমার যন্ত্রপাতি সব এখনো যন্ত্রপাতি মানে যে ল্যাপটপ যেসবের মধ্যে দিয়ে আপনি আমি শুনছি এমন না যে নতুন ঘটনা এটাই ঘটে যেমন নির্বাচনের আগ দিয়ে বাংলাদেশের অনেক রাজনীতিবিদের পাসওয়ার্ড কিংবা মোবাইল ওই ফেসবুক হ্যাক হয়ে গেছে এমনকি লেখক আনিসুল হক রাজনীতিবিদ গোলাম মাওলা রানি থেকে শুরু করে আন্দালিব রহমান পার্থ এদের প্রত্যেকের হ্যাক হয়ে গেছে কিন্তু সেটা জানি কারা করছে কোথেকে হচ্ছে সেটা জানি কিন্তু এই রকম আপনার মতো একজন ব্যক্তি তার যে টুইটার অ্যাকাউন্টও চেঞ্জ করে নিজেদের দখলে নেওয়ার মতো এই দখল তাহলে এটা এটা কোন দখল একজন ব্যক্তির শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন মাধ্যম এটা এটা ভয় আমার মনে হয় সত্যকে ভয় করার থেকে এটা আসে কারণ সত্যিকার অর্থে এটা নিপীড়ন করার কিন্তু কোনো প্রয়োজন থাকার কথা না কখন আমরা নিপীড়ক হয়ে যাই যখন আমরা নিজেদের কাজ কারণে ভয় পাই জনগণ যদি জানে জনগণ যদি সত্য কথা বুঝতে পারে জনগণের যদি সেই উপলব্ধি হয় তাহলে জনগণ হয়তো অন্যদিকে আমাকে ভিন্নভাবে দেখবে এবং আমি সত্যিই মনে করি এটা ঠিক যে এখন দেশে একটা ভয়ের পরিবেশ রয়েছে তা আমি মনে করি আমরা যতটা ভয় করি তার চাইতে সরকার বোধ হয় আমাদের বেশি ভয় করে ছবি তোলার সুযোগ হয়নি কিন্তু যেই জিনিসগুলি করতে পেরেছি ওখানে থাকাকালীন আমি না অনেকে মিলেই আমরা সেখানে এই ছবি আঁকা হয়েছে এখন আপনি যদি কেরানীগঞ্জের ভেতরে যান আপনি প্রায় চল্লিশটা মিউরাল দেখবেন তার মধ্যে কয়েকটা বত্রিশ ফুট মিউরাল বিশাল বিশাল এবং আমার খুব প্রিয় একটা ছবি আছে ইলিশ মাছের পালতোলা নৌকা লাল লাল একটা পাল আলা একটা পালতোলা নৌকার ছবি আজকাল তো খুব বেশি পালতোলা নৌকা দেখা যায় না এই ছবিটা বন্দিরাই আমার ওই ছবির ভিত্তিতে একটা মিউরাল ঠিক হাসপাতালের বাইরের দেয়ালে আঁকা আছে আচ্ছা এবং কেরানীগঞ্জের চেহারা বদলে গেছে তারপরে আমরা কিছু বাদ্যযন্ত্র দিয়েছিলাম সেখান থেকে তারা একটা ব্যান্ড করেছে ষোলোই ডিসেম্বরে তারা অনুষ্ঠান করেছে আমাকে জানিয়েছে প্রায় চল্লিশটা গান লেখা হয়েছে তারপরে যেই ক্লাসগুলি শুরু করা হয়েছিল সেখানে এখন দুশোর বেশি ছাত্রছাত্রী হয় জায়গা দেওয়া যায় না ওই ছবি ওই মুরাল দেখার কোনো সুযোগ নেই নাকি এখন কেউ যদি ওখানে তো অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার আছে তারা যদি আমাকে পাঠায় তাহলে হবে না হলে পাঠানো তো বুঝতেই পারছেন জেলের মধ্যে তো ছবি তোলার সুযোগ নেই থাকা উচিত কারণ সত্যিকার অর্থে আমাদের অনেক কিছুই থাকার কথা ওখানে ফোন থাকার কথা এবং যোগাযোগ যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে থাকে সেটার আমাদের নিয়মের মধ্যে আছে সেটা থাকার কথা কিন্তু বাস্তবে তো নেই আমি আপনার জেলের কথা আর একটু শুনবো তারপরে আমি আপনার ওভারঅল রাজনীতিক মূল্যায়ন শুনে আমি শেষ করব সেটা হলো আপনি জেলে থাকার সময় যখন শুরুর দিকে মনে হলো যে না আপনাকে ছাড়বে হাসপাতালে নিয়ে আসলো কিন্তু আবার জিত করে নিয়ে যাওয়া হলো এই জিনিসগুলো তো আপনি জানতেন আপনার কি মনে হচ্ছিলো শেষের দিকে একশো দিন পার হয়ে যাচ্ছে যখন তখন মনে হচ্ছিল যে না আপনি হয়তো একেবারেই আটকা পড়ে গেলেন এরকম কিছু মনে হচ্ছিল নাকি আমার বিশ্বাস ছিল এবং সত্যিকার অর্থে আমি ভেতরে ছিলাম ঠিকই কিন্তু আসল কষ্ট করেছে তারা যারা বাইরে ছিল আন্দোলন যারা করেছে তারা ওই ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করেছে কারণ ওখানেই তো নিপীড়ন সবচাইতে বেশি তারপরে তাদের মামলা মোকদ্দমা বিভিন্ন জিনিস করতে হয়েছে আমার বেলের আবেদন করা হয়েছে ছয়বার পাঁচবার বন্ধ করার পরে ছয়বারের বার আমি পেয়েছি সেই জেল বেল পাবার পরেও কিন্তু আমি সাথে সাথে ছাড়া পাইনি এবং যেদিন আমি ছাড়া পেলাম সেদিনও অনেক নাটক হলো তো এই ধরনের জিনিস তো চলছিল কিন্তু আমার সেই বিশ্বাস ছিল মামলাটা কি এখনও আছে মামলাটা এখনও আছে আমি বেলে আছি তবে সেখানে আমরা কিন্তু রিট করেছিলাম এবং সেখানে আদালত রায় দিয়েছেন সরকারকে প্রশ্ন করেছেন কেন এই 
इन्भेस्टिगेशन अवैध बला है ना से जानार क्षेत्र स्टे करते चेष्टा कर शुनानी एगारो तारीखे तो निश्चय मामला मना है कि बोले चलमान थे अपना कि मना है जो आबो सरकार अपन ऊपर चाप सृष्टि करते ना कि ना मामलार भित्तीजे नाई से प्रमाणित हवाटाई श्रेय ভিত্তিজে নাই সেটা তো আমরা সবাই জানি সরকারও জানে আমরাও জানি এবং তারা তো কোনোভাবেই এটাকে প্রমাণ করতে পারেনি কিন্তু এটা তো আমরা আইনি কথা বলছি যুক্তির কথা বলছি এখানে আইন বা যুক্তি কোনোটাই তো খাটে না এবং সত্যিকার অর্থে যেই চাপের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান আছে সেই সেই চাপের মধ্যে দিয়ে এরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং আমি বলবো যে তারপরেও সাহসী সিদ্ধান্ত আদালত নিয়েছে এবং আমি তো সেই বিশ্বাস রাখি আদালতের উপর যে আদালত সত্যিকার অর্থে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবে এবং প্রশ্ন করবে যেটা করার কথা সেটাই করবে সব সময় তো সেটা পারে না কেন পারে না মানে কেন পারে না মানে এটা আমাদের আক্ষেপ সবাই জানি নিশ্চিন্ত একটা দেশের তো আর সব জায়গায় আমি হতাশ হতে পারে কারাপ্ট হতে পারে কিন্তু আদালত তো মানুষের সর্বশেষ জায়গা এই জায়গায় আমাদের চিফ জাস্টিসকে যেখানে দেশের বাইরে পাঠানো হয়ে গেছে সেখানে অন্যান্যরা কিভাবে সাহস পাবে যে সে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং প্রশ্ন করবে এটা তো ভাবার কোনো কারণ নেই এবং তার বাইরেও যে ধরেন যে আচরণটা হয়েছে আমার আমার ক্ষেত্রেই যদি বলি এই যে ছোটোখাটো জিনিস যে একজনের অভিযুক্ত হতেই পারে কিন্তু বেলের তো অধিকার তার আছে বেলকে প্রতিরোধ করার জন্য এতবার যখন চেষ্টা করছে ডিভিশনে যখন অনুমতি হলো সেই ডিভিশনটা যাতে আমি না পাই পার্থক্যটা কি আমি মেঝেতে শুলাম না বিছানায় শুলাম এটা নিয়ে স্বাধীন মালিক লিখেছেন তো এই ধরনের জায়গায় যদি মানে সরকার ব্যস্ত থাকে আসল কাজ করবে কখন আমি তো সত্যিই অবাক হই যে এই সব জিনিসের জন্য যদি এত শ্রম দিতে পারে তাহলে যেই কাজগুলি তার করার কথা সেগুলির জন্য তো তার কোনো সময় থাকার কথা না মানে যে কাজ করার কথা মানে বলছেন কি যে প্রতিরোধ করা ফায়ার হাইড্রেন স্থাপন করা মানুষের জীবিকার জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা এগুলো তো অক্সিলারি মানে এটা পরে করলেও হবে আগে তো অন্য কাজ এরকম এই তো ভালোই বলেছেন সত্যিকার অর্থে সরকারের তো কিছু কাজ থাকার কথা যে যেই জিনিসগুলি আপনি আমি অনেক কিছু পারি ব্যক্তিগতভাবে পারি কিন্তু দেশের পরিচালনা ঠিক ঠিকভাবে হোক এই যে যেই কথাগুলি বললাম আদালত ঠিকভাবে চলে পুলিশ ঠিকভাবে চলে ব্যুরোক্রেসি ঠিকভাবে চলে ব্যাংকগুলি ঠিকভাবে চলে এগুলি তো তাদের কাজ সেইগুলির কোনোটার ক্ষেত্রেই তো আমরা যেই ভূমিকা হওয়ার কথা সেটা দেখছি না অথচ হয়রানির ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ তত্ত্ব আমরা শেষ করব আপনার খুব বেশি সবাই নেব না সেটা হলো যে এইভাবে বাংলাদেশ কতদিন চলবে আমার মনে হয় পিঠ থেকে গেছে এবং এটা ঠিক নিপীড়ন চলছে কিন্তু প্রতিরোধ হচ্ছে সেটা ভুলে গেলে হবে না এবং আমি ভীষণভাবে আশাবাদী আমাদের তরুণদের থেকে তারা যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছে যেই সাহস দেখিয়েছে যেইভাবে সংগ্রাম করেছে প্রতিবাদ করেছে এটা আমাকে আশা দেয় এবং আমি বলবো যে যেখানে একটা সময় আমাদের দেশে তো বিশাল একটা ঐতিহ্য রয়েছে যে শিল্পীরা সাংস্কৃতিক কর্মীরা ছাত্রছাত্রীরা একসময় প্রচণ্ড আন্দোলন করেছে এখন সবাই চুপ হয়ে গেছে কেউ সবাই সরকারের কাছে ঘেসে কে কত সুবিধা পেতে পারে সেটার কথা ভাবছে তরুণরা যে সেই পচনের মধ্যে পড়েনি তারা যে এখনও সাহস রাখে তারা যা তাদের মধ্যে এখনও যে আবেগ রয়েছে এবং তাদের সততাটা রয়েছে তারা বিক্রি হয়নি এটা আমাকে আশা দেয় আপনি কি সত্যিই বলছেন এটা না অনেকেই যে আশাবাদ ব্যক্ত করে সেটাই আপনি বলছেন কারণ তরুণ তরুণের ভিতরেও আমরা নতুন নতুন যারা নেতৃত্বের দেখি তাদের ভিতরেও কিছু ডিস্ট্রাকশন আছে বলে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এবং অনেক ধরনের চাপও রয়েছে তার মধ্যেও থাকে তার মধ্যে যেটা করছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমি রাস্তা ঘাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাথে একেবারে তরুণ নেত্রীদের নেতা নেত্রীদের কথা আমি বলছি না সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে যদি সাথে যদি আমি কথা বলি সত্যিই দেখি তারা মনে করে যে আপনার মনে হয় এখান থেকেই আসলে মানুষ পরিবর্তনের ডাক দেওয়ার জন্য বেরিয়ে আসবে অন্য জায়গা তো পছন্দ ধরে গেছে অন্যদের থেকে তো আমি আশা করি না যাদের এই সময় বলার কথা ছিল যাদের সোজা হয়ে কারণ এটা তো হয় একটা দেশের প্রান্তিকালে কিছু কিছু ব্যক্তি আমরা আশা করি এই মানুষগুলি কথা বলবে দিক নির্দেশনা দেবে তারা যখন চুপ করে গেছে তখন তরুণদের উপরই ভরসা করতে হবে আর উপায় কি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাংলা ইনফোটিউবকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই একেবারে খুব সহজ সরল ভাষায় অভিব্যক্তি অনেকদিন শোনেন নাই আমিও দারুণভাবে তার এই কথার ভক্ত 
সহজ ভাষায় তিনি বলে দিয়েছেন যখন সব জায়গায় পছন্দ হয়ে গিয়েছে তরুণদের এবং কিছু মানুষকে বিশ্বাস করা ছাড়া সত্যি তো আমাদের আর উপায় নাই সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা থাকতে চাই সুধীরণ ভাই আবার অন্য সময় কোনো ভাবে কোনো ভাবে আপনার এই প্রতিদিনের কথা আমরা শুনতে চাই নিশ্চয়ই তবে আমি আপনাদের পক্ষে আপনাদের দিকে তাকিয়ে একটা কথা বলি এটা ঠিক দেশে ভয় আছে এবং ভয় সংক্রামক কিন্তু সাহসও কিন্তু সংক্রামক এবং আপনারা যদি সত্যিকার অর্থে প্রত্যেকে তার নিজের জায়গার থেকে সেই ভূমিকা রাখেন এই দেশকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না भूलना